Hi everyone. In this session, I am going to discuss the organ pipes. Organ pipes. So organ pipes are classified into two types. First one is closed pipe. Second one is open pipe. So first one is closed pipe and second one is open pipe. So let me tell you about the closed pipe. Closed pipe. అసలు ఆర్గన్ పైప్స్ అంటే ఎక్కువ మనం వీటిని మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో చూస్తాం పెళ్ళిల్లో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటి నుంచి మనకు సౌండ్స్ అనేవి వస్తాయి ఆ సౌండ్స్ ఆ సౌండ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఈ క్వశ్చన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో క్లోజ్డ్ పైప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఎ పైప్ క్లోజ్డ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఎ పైప్ క్లోజ్డ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ కాల్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఈజ్ కాల్ క్లోజ్డ్ పైప్ అంటే క్లోజ్డ్ పైప్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఒక ఆర్గాన్ పైప్ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఒక ఎండ్ అనేది క్లోజ్ చేసి ఉంటుంది ఇంకొక ఎండ్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది అటువంటి పైప్ అని మనం క్లోజ్డ్ పైప్ అంటాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద క్లోజ్డ్ పైప్ ఎందుకంటే ఒక ఎండ్ అనేది క్లోజ్ చేసింది ఇంకొక ఎండ్ అనేది ఓపెన్ చేసింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో ఒక సౌండ్ వేవ్ అనేది మనం పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్ కాలం అనేది ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఎయిర్ అనే కాలం అనేది వైబ్రేట్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుందంటే సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మనకి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి వచ్చినప్పుడు సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది సో ఒక ఫోర్క్ తీసుకుని ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకుని దాన్ని మనం హ్యామర్తో ఏం చేస్తామంటే సౌండ్ చేస్తున్నప్పుడు దీని ద్వారా ఒక సౌండ్ వేవ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఒక సౌండ్ వేవ్ అనేది ఇలా ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏముంది రిజిట్ బాడీ అని అంటే ఇక్కడ రిజిట్ సపోర్ట్ ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ ఎండని మనం క్లోజ్ చేసామో ఎప్పుడైతే రిజిట్ సపోర్ట్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఈ వేవ్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది ఆల్రెడీ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్లో తెలుసుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే ఒక వేవ్ అనేది దానికి వెళ్తున్న వేలో ఏదైనా రిజిట్ సపోర్ట్ వస్తే ఆ వేవ్ అనేది ఏమవుతుంది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అనేది అవుతుంది సో నువ్వు కంటిన్యూస్గా సౌండ్ వేవ్స్ నువ్వు పంపిస్తుండే కొద్దీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రిజిట్ సపోర్ట్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఇలా వెళ్తున్న వేవ్ ఒక రిజిట్ సపోర్ట్ ఉండి సో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది సో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ రెండు కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి స్టాండింగ్ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ పైప్లో మనకి ఏమవుతుంది స్టాండింగ్ వేవ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా సో స్టాండింగ్ వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయో కేస్ వన్లో చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ద మినిమం పాజిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక యాంటీ నోడ్ ఒక నోడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఒక మినిమం మినిమం పాజిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫామ్ అవుద్ది సో ఎప్పుడు కూడా క్లోజ్ చేసిన ఎండ్ దగ్గర నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది ఓపెన్ చేసిన ఎండ్ దగ్గర యాంటీ నోడ్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది ఈ యొక్క ఆర్గాన్ పైప్ యొక్క లెంత్ని మనం ఎల్గా తీసుకుందాం వీటి యొక్క డిస్టెన్స్ అంటే వేవ్ లెంత్ అనేది ఎంత అవుతుంది యాంటీ నోడ్కి నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ల్యాండా బై ఫోర్ అవుతుంది సో వేర్ ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ పైప్ అండ్ ల్యాండా బై ఫోర్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ల్యాండా బై ఫోర్కి ఈక్వల్ చేయండి సో అప్పుడు ల్యాండా ఏమవుద్ది ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఈ వేవ్ సో మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి ద మినిమం పాజిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి సో మినిమం పాజిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక నోటికి ఒక యాంటీ నోట్ మధ్య ఒక మినిమం పాజిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వస్తుంది సో అప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై ల్యాండా సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై ల్యాండా ప్లేస్ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ఫోర్ ఎల్ రాసుకోవచ్చు సో వేర్ ఎన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హా ఫస్ట్ ఫండమెంట్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ నెక్స్ట్ కేస్ టూ చూద్దాం కేస్ టూ తీసుకున్నప్పుడు సో వన్ లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కేస్ టూలో సో ఇది నోడ్ అవుతుంది ఇది కూడా పార్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అయింది కాబట్టి నోడ్ ఇక్కడ యాంటీ నోడ్ అనేది అవుతుంది సో ఇన్ దిస్ మనకి టూ నోడ్స్ అండ్ టూ యాంటీ నోడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి సో వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ వేర్ ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలం అండ్ వేవ్ ల
సో నోడికి నోడికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది ల్యాండ్ బై టూ యాంటీ నోడికి నోడికి మధ్య డిస్టెన్స్ ల్యాండ్ బై ఫోర్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేస్తే మనకి ఫోర్ అనేది ఎన్సిఎం చేస్తే టూ ల్యాండా ప్లస్ ల్యాండా త్రీ ల్యాండా బై ఫోర్ సో ఎప్పుడు కూడా వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పటికి నోడికి నోడికి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది నోడికి యాంటీ నోడికి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసేస్తే మనకి ఫైనల్గా వేవ్ లెంత్ అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే డిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది సో హియర్ త్రీ ల్యాండా బై ఫోర్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది వేవ్ సో లెంత్కి ఈక్వల్ చేస్తే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ల్యాండా బై ఫోర్ మనకి ల్యాండా కావాలి కాబట్టి ఫోర్ ఎల్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా సో వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఈ వేవ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా ఎన్ డ్యాష్ అనుకుంటే సో ఎన్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యాండా ఎన్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యాండా అంటే ఆల్రెడీ మనకి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ బై త్రీ వచ్చింది సో డినామినేటర్లో ల్యాండా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి త్రీ బై ఫోర్ ఎల్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మనకి వి బై ఫోర్ ఎల్ అంటే ఏమొచ్చింది మనకి కేస్ వన్లో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఫోర్ ఎల్ వచ్చింది కాబట్టి ఎన్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటు ఎన్ సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్ టూ వేర్ ఎన్ డ్యాష్ ఈజ్ ద సెకండ్ హార్మోనిక్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ నెక్స్ట్ కేస్ త్రీ టూ లూప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఇందులో మనకి సో అగైన్ ఆర్కన్ పైప్ తీసుకున్నాం ఇందులో క్లోజ్డ్ పైప్ తీసుకున్నాను సో వేవ్స్ని పంపిస్తూ ఉన్నాను మనకి త్రీ లూప్స్ అనేవి ఫామ్ అయితే సో ఇక్కడ నోడ్ ఇక్కడ నోడ్ ఇక్కడ నోడ్ ఇక్కడ యాంటీ నోడ్ వేర్ ఎల్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ పైప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ ఫుల్ సైకిల్ ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అవుద్ది మనకి ల్యాండ్ అవుతుంది ఇక్కడ నోడ్కి యాంటీ నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ల్యాండా బై ఫోర్ సో టోటల్గా మనకి ఫైవ్ ల్యాండా బై ఫోర్ సో వేర్ ఫైవ్ ల్యాండా బై ఫోర్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది వేవ్ సో ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ల్యాండా బై ఫోర్ సో వీ నీడ్ ల్యాండా వాల్యూ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ బై ఫైవ్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఈ వేవ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా ఎన్ డబుల్ డ్యాష్ ఎన్ డబుల్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ల్యాండా ఈ ఎన్ డబుల్ డ్యాష్ ఎన్ డ్యాష్ అని ఎందుకు వేస్తున్నానంటే కేస్ వన్కి కేస్ టూకి కేస్ త్రీకి డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం రాస్తున్నాను సో ఎన్ డబుల్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై ల్యాండా అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఫోర్ ఎల్ బై ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎల్ సో ఎన్ డబుల్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ వీ బై ఫోర్ ఎల్ ప్లేస్ నేను రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ ఎన్ అనేది రాసుకోవచ్చు సో వేర్ ఎన్ డబుల్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ హార్మోనిక్ సారీ ఇక్కడ సెక్ నాట్ సెకండ్ హార్మోనిక్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ హార్మోనిక్ ఎందుకంటే మనకి త్రీ అని వచ్చింది కాబట్టి థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ వాట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ వేర్ ఎన్ డబుల్ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ వాట్ టోన్ అవుతుంది సెకండ్ వాట్ టోన్ అంటే మనకి ఈ యొక్క త్రీ త్రీ అన్ అనేది ఏంటి ఏంటంటే ఎన్ అనేది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే త్రీ టైమ్స్ అనేది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనకి సౌండ్ అనేది వస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా మనకి సెకండ్ ఇయర్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈ సౌండ్ అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది సో మనకి ఫస్ట్ అక్కడ ఒక సౌండ్ వేవ్ అనేది లోపలికి పంపిస్తాం ఎప్పుడైతే సౌండ్ వేవ్ని పంపిస్తున్నామో అక్కడ సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యి మనకి లౌడ్గా వాయిస్ అనేది వస్తుంది మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మీకు ఇది అర్థం అవుతుంది సో సౌండ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి పదహారు పాయింట్ సంథింగ్ వాల్యూ దగ్గర సౌండ్ వస్తుంది మళ్ళీ దీని యొక్క మళ్ళీ సౌండ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇంటూ త్రీ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సెకండ్ హార్మోనిక్ సి కేస్ టూలో త్రీ అన్ కదా అంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ త్రీ చేయాలి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ మనకి సౌండ్ ఎక్కడ వచ్చింది పదహారు దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి ఇంటూ త్రీ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సంథింగ్ దగ్గర మనకి సౌండ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ సౌండ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఎన్ అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎందుకంటే మనకి థర్డ్ కేస్ త్రీలో ఫిఫ్త్ ఫైవ్ అని వచ్చింది కాబట్టి సో ఎన్ ప్లేస్లో సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి అక్కడ సౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్రీక్వెన్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ పైప్ సో మనకు క్లోజ్డ్ పైప్లో ఆర్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి ఫామ